Badeli za brzi uzgoj trag biljke imaju i za cilj da obezbede više strukog količinu hrane nego što je to inače kod ovakvih vrsta setvi. Zato što se ovde radi kombinacija biljaka na osnovu dužine vegetacije, afiniteta rasta i plodoreda. Što znači da ukoliko vi sada želite da na jednu površinu, na jedan gredici uzvojite samo batac, ta površina bi trebala da čeka maj mesec jer se batac sadi od 1. do 15. maja. Ukoliko želite da iskoristite gredicu za proizvodnju nekih sasvim drugih kultura, vi ćete raditi mešovitu sadnju na osnovu upravo dužine vegetacije i afiniteta rasta. Ono što ćemo sada vama da pokažemo na koji način možete da iskoristite gredice za batac za proizvodnju ogromne količine hrane i da uradite kombinaciju biljaka najkasnije sa fitoremedijatorima i sideratnim biljkama i da na taj način uspostavite jednu integralnu zaštitu, jedan integralni sistem koji će sam sebe da čuva. Dakle, ono što je bitno na početku jeste da postavite gredice za batat i te gredice za batat ćemo sada svi zajedno da posejemo. Ovo je model 2 za brzi uzgoj trak biljki. Po ovom modelu, na ovom mesnom i vrhovima će doći batat 1. do 15. maja, a ovde u sredini smo planirali paradajz. To je jako zanimljiva kombinacija, zato što paradajz i batat se međusobno štite. Paradajz inače u svojim listovima ima replentno sredstvo i štiti batat koga vrlo često napadaju tvrdokrilci u zemlji, a s druge strane batac će maločirati paradajz i obezbedit će dovoljnu količinu vlage za njega. S obzirom da se te biljke sade 1. do 15. maja, mi ćemo ovaj prostor unutar ove funke da iskoristimo za proizvodnju velike količine mladog luka. Ovaj mladi luk je sada u ulozi grat iz biljke, Dakle, to je nešto što će ova humka da vam pokloni i u situaciji, čak i kada niste pojeli svu tu količinu luka, vi ćete samo u onom prostoru gde treba da se posadi paradajz, da pojedete luk, da stavite paradajz, ostatak luka može da ostane na humki, zato što jednostavno međusobno neće ometati jedna drugu i rast. To je kombinacija biljaka na osnovu afiniteta rasta, Paradajz raste iznad zemlje, luk je površinska biljka, dakle oni međusobno ne ometaju rast jedna drugoj. Luk ćemo posaditi unutar humke, jako gusto. Luk za mladu berbu se sadi na 2 do 3 cm, zato što on neće formirati one lepe glavice. I na taj način ćemo stari luk da odvojimo od mladog, jer stari luk koji posadite na gredici ne smete da proređujete, ne smete da radite berbu, jer na taj način vi zapravo pokazujete zonu luka za lukovu muhu. Na ovaj način ćete imati dovoljnu količinu mladog luka, a stari luk će ostati zaštićen. Dakle, sada u humku ubacujemo gusto dva reda mladog luka, što znači da će na ovu jednu humku biti potrebno oko kilogram sadice. Ono što je dobro kod ovog načina sadnje luka jeste što se velika količina vlage sliva upravo unutar između dve humke, a luk kao prolačna kultura zahteva puno vode. Prema tome mi smo luku obizbedili idealnu sredinu za rast. Da biste obavili setvu ovog vrha, s obzirom da tu sejemo kulture, rane prolećne kulture, koje se seju od 1. marta i njihova dužina vegetacije je od 25 do 40 dana, rukola, spanać, rotkvica, salata do 50 dana i mladi luk koji će već od 1. aprila započeti s njegovom berbom. Bitno je da malo pritisnete humku i da prvo posadite luk sa strane koji će biti neka vrsta zida za 
ove sitna, ova sitna semena, a onda ćete lagano da pravite male redove i da tu ubacite seme. Trenutno sejem spanač, spanač se može ovde posijati gusto, ovde ćemo posijati rukolu i ovde pored rotkvicu. A u jednoj fazi vegetacije, kada sve ove biljke porastu i kada započnemo sa njihovom berbom, može se desiti da vi niste pojeli sve te kulture i da su te kulture još uvek na ovom modelu. Potrebno je samo da oslobodite prostor gde ćete ubaciti patat. Dakle, samo da pojedete kulture koje se nalaze na tom mestu, gde treba da dođe sadnica, sadnice batata idu na 30 centimetara, Sve ostale biljke mogu i dalje da nastoje svoju vegetaciju. Zašto je to bitno? Batat svoj koren, njemu je potrebno dve do tri nedelje samo da se primi i da počne da razvija svoj koren. A da bi zauzeo kompletan prostor na ovoj gredici, njemu je potrebno bar dva meseca. Dakle, vi imate još nekih mesec i po dana da pojedete sve ostale biljke koje se nalaze na ovom modelu. U jednoj fazi vegetacije mi ćemo sa strane da posijemo nisko mahunarke. Niske mahunarke ovde jesu u ulozi sinergije tla i obogaćivanja ove gredice azotom, s obzirom imamo sposobnost vezivanja azota iz vazduha i njihov koren se ponaša kao jedan dozator azota. Mi smo dužni zbog saradnja sa tlom da, s obzirom da imamo velike potrošače na ovoj gredici, nadoknadimo količinu azota jednom, bar jednom vrstom mahunarki. Tu će onda biti jedna zaista celovita priča gde imate u sredini paradajz, batat, mahunarke i već ste ubrali veliku količinu hrane sa ove površine. Morate da vodite računa o tome da se po plodoredu te biljke razlikuju. Dakle, mi ovde imamo, trenutno sejemo biljke koje su druge kategorije plodoreda, a te biljke su srednji potrošači. Dakle, one neće pojesti hranu koja je potrebna velikim potrošačima, kao što su paradajz i batat, a onda u kombinaciju ulaze biljke iz treće kategorije plodoreda, niske mahunarke i na taj način mi smo zatvorili kompletan sistem plodoreda, atrogodišnjeg plodoreda na jednoj gredici.